ഇപ്പോൾ ഇനി ഇഞ്ചുറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കാണോ എന്നെടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ പൊന്നണ്ണന്മാരെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുള്ളൂ ഇനി നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ മതി പിന്നെ കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്ക് കുഴപ്പമൊന്നും ഇല്ലാന്ന് പറയുന്നവർ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം ശരീരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ജിമ്മിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് ലോ ബാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യും എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ നല്ല റൗണ്ട് ഷോൾഡർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ല ത്രീ ഡി ലുക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വൺസ് അഗെയിൻ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ജോ ഫിറ്റ്നസ് ആ ലൈഫ് ഇന്നത്തെ ഈ വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഓസ്ട്രേലിയ എന്നാണ് ബ്രിസ്ബൈൻ ഗോൾഡ് കോസ്റ്റ് സർഫേസ് പാരഡൈസ് എന്ന് പറയും സോ ഞാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിനെ വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ വന്നാൽ ഞാനും ഉണ്ട് അമ്മയുണ്ട് അപ്പോൾ അമ്മ അകത്ത് പയ്യ പയ്യ നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ വർക്കൗട്ട് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും തന്നെ അറിയാം നമ്മൾ മറ്റേ കളി സീരീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓൾറെഡി ട്രൈസെപ്സ് ബൈസെപ്സ് ബാക്ക് ചെസ്റ്റ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം കളികൾ കഴിഞ്ഞു ഓസ്ട്രേലിയയിൽ വന്നു തന്നിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വീണ്ടും ഈ കളി എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് തന്നെ ചിരി വരുന്നത് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീണ്ടും ഓർമ്മിക്കുകയാണ് കളികളല്ല വർക്കൗട്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ടാണ് എല്ലാ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാറുള്ള പോലെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോം ടെക്നിക്ക് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിപ്പം ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ഈ ഗോൾ കോസ്റ്റിലുള്ള ഒരു മാക്രോ ജിം എന്നാണ് ഈ ജിമ്മിൻ്റെ പേര് അവരുടെ ടാഗ് ലൈൻ തന്നെ കാണാം ഫങ്ഷണൽ ഫൺ ഫിറ്റ്നസ് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ ഒരു ഒരു ക്രോസ് ഫിറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് അതൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ഒരു സെറ്റപ്പ് ജിമ്മാണ് അപ്പം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ എൻ്റെ കൂടെ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാൻ എൻ്റെ ബ്രദറിൻ്റെ ഫ്രണ്ടും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ജിമ്മിൽ തന്നെയാണ് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാരയുണ്ട് എൻ്റെ വർക്ക്ഔട്ട് പാർട്ട്ണറെ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്താം ഇനി നമ്മുടെ കൂളിംഗ് ക്ലാസ് ഒക്കെ മതി ഈ ക്ലാര ഒരു ഓൺലൈൻ ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചാണ് അതുപോലെ തന്നെ മൈൻഡ് സെറ്റ് കോച്ചും കൂടെയാണ് ഡു യു വോണ്ട് സേ സംതിങ് ടു മൈ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഫിറ്റ്നസ് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ മാക്രോ ജിമ്മിൻ്റെ ഉൾവശം ഒന്ന് കാണാം ഒരു വെയർ ഹൗസ് സെറ്റപ്പ് ജിമ്മാണ് മേളിൽ സ്ട്രെച്ചിങ് ഏരിയ അപ്പോൾ കംപ്ലീറ്റ് കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം വെയ്റ്റ്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ക്രോസ് ഫിറ്റ് സെറ്റപ്പാണ് എല്ലാം ഓക്കെ മെഷീൻസൊക്കെ ഈ കാണാവുന്ന ഈ കാണുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ഇത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ മെഷീൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ ഷോൾഡർ വർക്കൗട്ടിലെ ആദ്യത്തെ എക്സസൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറ്റ് ഡമ്പൽ ഷോൾഡർ പ്രസ് ആണ് എല്ലാ വീഡിയോസിലും നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ളത് പോലെ മിസ്റ്റേക്സും അതേപോലെ തന്നെ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ നോക്കാറുള്ളത് അപ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലും നമ്മൾ നോക്കുന്നത് എല്ലാ വീഡിയോയിലും ഞാൻ പറയാറുള്ളത് പോലെ നെവർ ലിഫ്റ്റ് യുവർ ഈഗോ നിങ്ങൾക്ക് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് മാത്രം നിങ്ങൾ ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക പ്രത്യേകിച്ച് ഷോൾഡർ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ പറയാറുണ്ട് മിക്ക ഷോൾഡർ എക്സൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും അവർക്ക് പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ അനുഭവപ്പെടാറുണ്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ചില എക്സൈസ് നല്ല രീതിയിൽ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോലും പറ്റാറില്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോമ് ടെക്നിക്കൊക്കെ വളരെ റോങ് ആയിരിക്കും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പലതരത്തിലുള്ള പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പം അതുകൊണ്ട് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഫോമിലും ടെക്നിക്കലും ചെയ്യുക ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുക അനാവശ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഷോൾഡറിന് സ്ട്രെസ് കൊടുത്ത് ഷോൾഡർ ഒരു ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡുള്ള ഇഞ്ചുറിയാണ് നമുക്ക് ഒരു എക്സസൈസും തന്നെ പിന്നെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഒരുപാട് നാൾ നമ്മൾ റെസ്റ്റ് എടുക്കേണ്ടി വരും അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് വളരെ സൂക്ഷിച്ചും കണ്ടും ചെയ്യുക അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം സീറ്റഡ് ഡമ്പൽ ഷോൾഡർ പ്രസ് ആണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്ന എക്സൈസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്ലാര ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കും സീറ്റ് ഡമ്പൽ ഷോൾഡർ പ്രസ് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ശരിയും തെറ്റും അഞ്ച് കിലോയുടെ ഡമ്പലാണ് ഇപ്പം ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ക്ലാര യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബെഞ്ച് ഇട്ടിരിക്കുന്ന
വൺ സി ഈ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ ക്ലാര ചെയ്യുന്നത് കറക്റ്റായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈ ഒരു സ്പീഡ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഇരിക്കുന്ന പൊസിഷൻ എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാം അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സെൻറ്ററിൽ കണ്ടോ സ്പേസ് കറക്റ്റായിട്ട് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ഡമ്പിൾ തമ്മിൽ കൂട്ടി ഇടിക്കാതെ ഇങ്ങനെ വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ലെവൽ വരെ കൊണ്ടുവരിക ഇവിടെ നിന്ന് എന്തു ചെയ്യുക പ്രസ് ചെയ്യുക ഇങ്ങനെ വേണം സീറ്റ് ഡമ്പൽ ഷോൾഡർ പ്രസ് ചെയ്യാൻ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റേസ് ആണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ ഇതിനു മുമ്പും നമ്മൾ ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റേസ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ നമ്മൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അത് എത്ര പേര് കണ്ടിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല പല ആൾക്കാരും ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റേസ് പല രീതിയിലും പല മിസ്റ്റേക്സും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ചെയ്യാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഹെവി ആയിട്ടുള്ള ഡമ്പൽ എടുക്കുക ശരീരം മുഴുവൻ ഇങ്ങനെ ആട്ടി ആട്ടി ചെയ്യുക ചില ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ വിചാരിക്കുമ്പോൾ ജിമ്മിൽ നിന്ന് പറന്നിറങ്ങി പുറത്തേക്ക് പോകുന്നു അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദ്യം വേണ്ടത് ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അതോടൊപ്പം തന്നെ ബെലൈക്കൻ എനേബിൾ ചെയ്യുക വരും ദിവസങ്ങൾ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ വീഡിയോസും മിസ്സാകാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലെഗിൻ്റെ കളികൾ മിസ്സാവാതെ കിട്ടണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇന്ന് ക്ലാര ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റേസ് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കും കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാ ചെയ്യുന്നുള്ളത് മൂന്ന് കിലോയുടെ ഡമ്പലിലാണ് ക്ലാര ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്കിത് പെർഫോം ചെയ്ത് കാണിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡമ്പിൽ കറക്റ്റായിട്ട് സൈഡിൽ ഇതുപോലെ ഹോൾഡ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടുന്ന് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഓക്കെ ഗോ സി വേരി ഗുഡ് ചെയ്യൂ കണ്ടോ ഷോൾഡർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു അല്പം താഴെയായിട്ട് കൈ ഒരു അല്പം ഫ്രണ്ടിലേക്ക് എത്ര കറക്റ്റായിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്ക് കാരണം ക്ലാര ഒരു ഫിറ്റ്നസ് കോച്ചാണ് സർട്ടിഫൈഡ് ട്രെയിനറാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്ലാര കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇനി ആൾക്കാർ റോങ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണാനായിട്ട് പറ്റും യാ സി ഇതുപോലെ മുട്ടും ഒക്കെ ജെർക്ക് ചെയ്ത് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുക ആൾക്കാർ സോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വെയിറ്റ് ഫീൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഇതുപോലെ ആയിരിക്കാൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊന്നും നിങ്ങൾ പെർഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് നിൽക്കരുത് എഗെയിൻ ഡു ടു ടു ത്രീ റബ്സ് റോപ്പ് വൺ സി മുട്ടൊന്നും അധികം ജെർക്ക് ചെയ്യാതെ ശരീരം ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ടാട്ടാതെ വെയിറ്റ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വെയിറ്റിൽ അല്ല ഇങ്ങനെയാണ് കറക്റ്റായിട്ട് ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റൈസ് പെർഫോം ചെയ്യേണ്ടത് ഇത് ചെയ്യാനായിട്ട് കേബിൾ ലാറ്റൽ റൈസും ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മെഷീനും ഉണ്ട് നമുക്ക് ജിമ്മിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് പിന്നെ ഒരുപാട് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല ഡമ്പൽ ലാറ്റൽ റൈസ് ചെയ്യുമ്പം ഒത്തിരി ഹെവി എടുക്കുമ്പോഴാണ് നേരത്തെ ക്ലാര ചെയ്തുപോലെ മുട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെയിട്ട് ജേക്ക് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഒത്തിരി ഒരിക്കലും അത്തരത്തിൽ ചെയ്യരുത് ഓക്കെ people use way too heavy weights for lateral races when it's such an isolated exercise yeah. it's better just to control especially when you're coming from the top downwards you controlling the momentum and um not rushing the movement a lot of people rush uh, the movement throughout the gym but it's actually better just to slow it down and work at the eccentric phase as well yeah so when the dumbbell is moving down towards your body yeah and uh, swinging the body too much right yes using too much momentum when yeah. you actually be doing the exercise so that's that's because of the weight right yeah yeah so see if clara enna varnu weight kudal edukkunnundu nammada naati mathramalla ella edathum undu atharathile aalkar cheyyunna mistakes alu adana ipo clara em parnu correct aayalla ningal momentum watch kiya ennalla kaari appo nammade മൂന്നാമത്തെ എക്സൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റാൻഡിങ് ബാർബൽ ഷോൾഡർ പ്രസ് അല്ലെങ്കിൽ മിലിറ്ററി പ്രസ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും സോ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ എക്സസൈസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് റോങ് ആയിട്ടാണ് കൂടുതലും ആളുകൾ മിലിറ്ററി പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാകുന്നു എന്ന് പറയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഏത് രീതിയിലാണ് നമ്മൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മുടെ കോർ എൻഗേജ് ചെയ്ത് എങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ റാക്കിൽ നമ്മൾ ഹൈറ്റ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ക്ലാരയുടെ ഹൈറ്റിനാണ് പ്രസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം ഓരോരുത്തരുടെ ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് വേണം നമ്മളിത് കറക്റ്റായിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് എന്നാലും നമുക്ക് പ്രോപ്പറായിട്ട് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് എങ്ങനെയാണ് മിലിറ്ററി പ്രസ് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന നോക്കാം അപ്പോൾ ക്ലാര നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് പെർഫോം ചെയ്യും യാ ആദ്യം നമുക്ക് ബാർബിൽ ഗ്രിപ
യെസ് അല്ല ഈ ഒരു ലെവലിൽ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ കണ്ടോ ഇവിടെ വന്നു കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മുടെ ഓവർ ഹെഡിലോട്ട് കണ്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാൻ സോ ഇതാണ് കറക്റ്റ് ഫോം പ്രോപ്പറായിട്ട് ബ്രീത്ത് ചെയ്യുക കോർ എൻഗേജ് ചെയ്യുക വെരി ഗുഡ് സോ നിങ്ങളുടെ റിസ്റ്റിൻ്റെ റിസ്റ്റിൻ്റെ പൊസിഷൻ കാണാൻ ചിലത് ഭയങ്കര റിസ്റ്റ് മടക്കി പിടിക്കും സോ റിസ്റ്റ് സ്ട്രെയിറ്റ് ആണ് സോ ഇതുപോലെ വേണം പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ ആ സ്ലോ ടെമ്പോ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം യാ ഗോ ഗുഡ് ക്ലാർ ദൻ ജസ്റ്റ് ഷോ ദ റോങ് ഫോം യാ സി കൈ ഒരുപാട് വൈഡാക്കി പിടിക്കും രണ്ടാമത് സി ഇപ്പോൾ ലോ ബാക്ക് കണ്ടോ ലോ ബാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശയത പിടിച്ചിരിക്കുന്നതുണ്ടോ ഇത്തരത്തിൽ ലോ ബാക്ക് പിടിക്കുന്നത് ലോ ബാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഹേർട്ട് ചെയ്യും ഈ എറക്ട്രസ്പൈൻ്റെ ഏരിയയിലായിരിക്കും നമ്മുടെ പ്രഷർ മുഴുവനും സോ ഒരു കാരണം വെച്ചാൽ അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് ബാർ പ്രസ് ചെയ്യുന്നതുണ്ടോ ലോ ബാക്ക് ഇതുപോലെ ആർച്ച് ചെയ്യും ബാർ നേരെ വേർട്ടിക്കലായിട്ട് നേരെ മേളിലേക്ക് പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിന് പോലെ ബാർ ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും സോ അതും നമുക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് നമ്മുടെ ലോ ബാക്കിന് പ്രഷർ ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി വരാനും ചാൻസ് കൂടുതലാണ് വെയിറ്റ് നമുക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റാതെ വരും ദൻ അഗെയിൻ ജസ്റ്റ് ഷോ ദ കറക്റ്റ് ഫോം സി അഗെയിൻ ഇപ്പം കണ്ടോ കോർ നല്ലപോലെ എൻഗേജ് ചെയ്തു ആ ലോ ബാക്കിന് നേരത്തെ ഇങ്ങനെ ആർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നത് കണ്ടോ പെൽവിക്ക് നല്ലപോലെ ടിൽറ്റ് ചെയ്ത് കോർ എൻഗേജ് ചെയ്തിട്ടാണ് ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് സോ പ്രസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ബ്രീത്ത് ഔട്ട് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ വേണം പ്രോപ്പറായിട്ട് മിലിറ്ററി പ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ചെയ്യുന്ന മിസ്റ്റേക്ക് ആണ് നേരത്തെ ക്ലാരെ കാണിച്ചത് റോങ് ഫോം ലോ ബാക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഒന്നല്ല ഫ്രണ്ടിലോട്ട് പ്രസ് ചെയ്യും അതല്ല ലോ ബാക്ക് ആർച്ച് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ പ്രസ് ചെയ്യും നിങ്ങളുടെ പ്രഷറും മുഴുവനും ലോ ബാക്കിലായിരിക്കും ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യരുത് അതുകൊണ്ടാണ് പലർക്കും നടുവേദന വരുന്നത് താങ്ക് യു താങ്ക് യു കീപ്പ് ഇറ്റ് ബാക്ക് what a lot of people don't think of is the knees so by automatically just bending your knees a little bit more yeah. you can kind of feel your feet into the ground more yeah. and then you can start to have correct forming your core too so it actually starts down here by just overextending your knees yeah. your pelvis shifts yeah. so by bending your knees that automatically comes forward a bit and then it's easier to brace your core but also your breathing like your breathing is so important that connects with your yes. core as well yeah. um so just not holding your breath during the lift but also being very aware so almost like you want to tuck in your ribs like someone is about to punch you so like you want to protect yes, yes your yes. ribs see uh but clara parana that is the most important point we are heavy press in the same time we are always saying that the breathing is a very important thing we are going to do weight training വെയ്റ്റ് ലിഫ്റ്റിങ്ങിലോട്ട് വരുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പോൾ അത്രത്തോളം നമ്മുടെ കോർ എൻഗേജ് ആവും നമ്മുടെ ഡയഫ്രം നല്ല പ്രോപ്പർ സ്ട്രോങ് ആയിരിക്കും സോ അതാണ് ഇപ്പം ക്ലാര പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ നീ ചെറുതായിട്ടൊരു സോഫ്റ്റ് നീന്ന് നമ്മൾ പറയും ചെറിയൊരു ചെറിയൊരു ന്യൂട്രൽ ഒരു ചെറിയൊരു ബെൻഡ് അത് നമ്മൾ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണം അതിന് പകരം ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കും ചില ആൾക്കാർ അത്തരത്തിൽ ലോക്ക് ചെയ്ത് പിടിക്കുകയും ചെയ്തത് സോ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴത്തേക്കാണ് പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ കോർ എൻഗേജ്മെൻറ്റ് എന്തെങ്കിലും പോകും അപ്പോൾ ആ ഒരു സോഫ്റ്റ് നീ എപ്പോഴും മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കാം എനിത്തിങ് യു ടു ആഡ് If the bar is too heavy, start with dumbbells. <laughs> yeah. <laughs> yeah. So, if you don't have to do the barbell, if you don't have to do the correct formula, you don't have to do the dumbbell. That's it. So, we have to do the rare deltoid. We have to do the rare deltoid. We have to do the exercise in the rare deltoid. We have to do the same exercise in the rare deltoid. We have to do the same exercise in the 3D shoulders workout. Because, നമ്മൾ കൂടുതൽ എപ്പോഴും ഫോക്കസ് ചെയ്യാറ് നമ്മുടെ ആൻറ്റീരിയർ ഷോൾഡേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ ലാറ്ററൽ സൈഡുമാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ അതായത് ഈ മിഡിൽ ഈ ഭാഗവും ഈ ഭാഗവും നമ്മൾ ചെസ്റ്റ് പ്രസ് ഒക്കെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഈ ആൻറ്റീരിയർ ഷോൾഡേഴ്സ് നല്ലപോലെ ഇൻവോൾവ് ആവും അപ്പം ആ തരത്തിൽ നമ്മൾ പ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ നമ്മൾ ഷോൾഡർ വോക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്തും കൂടുതലും ഈ പ്രസ് മൂവ്മെൻറ്റുകളായിരിക്കും നമ്മൾ കൂടുതലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ അത്തരത്തിൽ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പല ആൾക്കാരും ഈ ഒരു ഭാഗം അതായത് നമ്മുടെ റേ ഡൽട്ടോയിഡ് ഈ ഒരു ഭാഗം എന്ത് ചെയ്യും അവോയ്ഡ് ചെയ്യും അത്തരത്തിൽ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ത്രീ ഡി ലുക്ക് കിട്ടില്ല എല്ലാവരും ചോദിക്കാറുണ്ട് ചേട്ടാ നല്ല റൗണ്ട് ഷോൾഡർ ഉണ്ടാവാനായിട്ട് നല്ല ത്രീ ഡി ലുക്ക് വരെ എന്ത് ചെയ്യണം അതിന് നമ്മുടെ എല്ലാ ഹെഡ്സും നമ്മൾ ഒരുപോലെ ട്രെയിൻ ചെയ്യണം ആൻറ്റീരിയർ ഹെഡും ലാറ്ററൽ ഹെഡും അതുപോലെ നമ്മുടെ പോസിറ്റീവ് അതായത് നമ്മുടെ റേ ഡൽട്ടോയിഡും നമ്മൾ നല്ലപോലെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് വേണം ചെയ്യാനായിട്ട് ഒരിക്കലും
ലോ ബാക്കൊക്കെ നല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിരിക്കണം അപ്പം കാണാം നമുക്ക് എത്ര കറക്റ്റായിട്ട് ഇരിക്കുന്നതെന്ന് ഓക്കെ യാ ഇതാണ് നമ്മൾ നോർമലി നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇതിൽ കുറച്ചൊരു അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ ട്രെയിൻ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു രീതിയും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫോമും കൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും നേരെ സൈഡിലേക്ക് എടുക്കുന്നതിന് പകരം ഒരു അല്പം ബാക്കിലോട്ട് ശോധ ദിസ് വേ യാ വളരെ സ്ലോ ആയിട്ട് കൈ കണ്ടോ അപ്പം നേരത്തെ കൈ കറക്റ്റ് സൈഡിലേക്കാണ് വന്നത് ഇപ്പം കൈ ഒരു അല്പം ബാക്കിലേക്ക് ഒരുപാട് ഹെവി ലിഫ്റ്റ് ചെയ്യരുത് കാരണം ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര പാടായിരിക്കും സോ ഇത്തരത്തിൽ ചെയ്യുക ഇതും കൂടെ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നോക്കുക ബെറ്ററായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതും നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നതും ഏത് രീതിയിൽ ആണ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ നോക്കുക കണ്ടോ സ്പൈനൊക്കെ നല്ല ന്യൂട്രൽ ആയിട്ട് ദൻ ജസ്റ്റ് ഷോ ദം ദ റോങ് ഫോം യൂഷ്വൽ മിസ്റ്റേക്സ് യാ സി എല്ലാ വീടുകളും ഞാൻ പറയാറുണ്ടല്ലോ ജിമ്മ് മുഴുവനും കുലുക്കി ശരീരം മുഴുവനും ടാട്ട് ചെയ്ത് കണ്ടോ എല്ലായിടത്തും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ആൾക്കാർ മിസ്റ്റേക്സ് ചെയ്യുന്നത് കണ്ടോ ഒരു വോട് ബാക്കിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും യാ സോ ഇത് ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഡമ്പൽ ലാറ്ററൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് മിസ്റ്റേക്സ് കൂടുതലും ഉള്ളത് സോ അപ്പോൾ ക്ലാര ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നതെല്ലാം നിങ്ങൾ കണ്ടു റോങ്ങും അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫോമും സോ യു വോണ്ട് വാട്ട് സംതിങ് ദി ഷോൾഡർ ജോയിൻറ്റ് ഈസ് ദി മോസ്റ്റ് ഫ്ലെക്സിബിൾ ബർഡ് ബോണം ബോൾ ജോയിൻറ്റ് സോ ബി കെയർഫുൾ ട്രെയിൻ സേഫ് ഗോ റാദർ ലോവർ വൈറ്റ് ദൻ ഹെവി വൈറ്റ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് വർത്ത് ഇറ്റ് ഇഫ് യു ഗെൻ അപ്പ് ബീൻ ഇൻജേഡ് ദെൻ ഇറ്റ് മേക്സ് ദ റെസ്റ്റ് ഓഫ് യുവർ ട്രെയിനിങ് റിയലി ഡിഫിക്കൾട്ട് സോ ജസ്റ്റ് ടേക്ക് എ സ്ലോ ആൻഡ് ബി റിയലി കൈൻഡ് ടു ദം സീ ഞാൻ വീഡിയോയുടെ തുടക്കത്തിലേ പറഞ്ഞായിരുന്നു ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പല എക്സസൈസും ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തൊരു അവസ്ഥ വരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ എക്സസൈസുകളൊന്നും നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷോൾഡർ ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളെപ്പോഴും വീഡിയോസിൽ ഇഞ്ചുറിയെ പറ്റി പറയുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ഇത്തരത്തിൽ കെയർ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുമ്പോഴും പല ആൾക്കാരും വന്ന് പറയാറുണ്ട് ഇനി ഇഞ്ചുറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞ് പേടിപ്പിക്കുകയാണെന്ന് എടുത്ത് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇഞ്ചുറി വന്നിട്ടുള്ളവർക്ക് എൻ്റെ പൊന്നണ്ണന്മാരെ അതിൻ്റെ ബുദ്ധിമുട്ടറിയുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് കാരണം കൊണ്ട് കഴിവതും നിങ്ങൾ സേഫായിട്ട് ട്രെയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കേബിൾ വേരിയേഷനും കൂടെ നോക്കാം അപ്പം ലാസ്റ്റ് ഈ സെയിം തന്നെ നമുക്കിപ്പം ഡമ്പലിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ചില ആൾക്കാർക്ക് ഡമ്പലിൽ ചെയ്യുമ്പോഴൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബാർബൽ ബെൻഡോറോടെ കാര്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മൾ ബെൻഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ പല സ്റ്റെബിലൈസേഴ്സും യൂസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ എറക്ട്രസ്പൈൻ അതേപോലെ തന്നെ ഗ്ലൂട്സ് ഹാംസ്ട്രിങ് ഇതെല്ലാം പ്രോപ്പറായിട്ട് നമുക്കിതെല്ലാം ഒരു സ്റ്റെബിലൈസറാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആ ഒരു പ്രോപ്പറായിട്ട് നമ്മൾ നിന്ന് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ചില ആൾക്കാർക്ക് ആ രീതിയിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്ന് വരില്ല അപ്പം വീണ്ടും ബാക്ക് പെയിൻ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അതിന് പകരമായിട്ട് നമുക്ക് പെക് ഫ്ലൈ മെഷീനിൽ നമുക്ക് റിവേഴ്സ് ഫ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും റേഡ് എൽട്രോണിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ജിമ്മിൽ ആ മെഷീൻ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യാത്തത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ ലോ ബാക്കിന് വിഷയം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്ക് അത് ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ അതിന് പകരം നമുക്കൊരു കേബിൾ വേരിയേഷൻ കൂടെ ചെയ്യാം അപ്പോൾ കേബിൾ എങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ അപ്പം പല ജിമ്മിലും പല ടൈപ്പ് എക്യുപ്മെൻ്റ് ആയിരിക്കും ഇതാണ് ഇവിടുത്തെ ബ്രാൻഡ് ഇവിടുത്തെ ഒരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ഇതാണ് അപ്പം ഇതെങ്ങനെയാണ് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇതും ഈ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ കേബിൾ മാക്സിമം അതായത് ഈ പുള്ളി ഇത് നമുക്ക് മേളിലേക്കും താഴേക്ക് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇത് നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഹൈറ്റിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരിക ഇത് നമുക്ക് ഫുള്ള് താഴെ ഇട്ടിട്ടും ഈ പറയുന്ന പോലെ ഡമ്പിൽ ചെയ്ത സെയിം വേരിയേഷൻ നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ അത് ചെയ്യുമ്പോഴും നേരത്തെ ഞാൻ ഡമ്പലിൻ്റെ കാര്യം പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ലോ ബാക്കും ഒക്കെ അതുപോലെ അത്രയും നല്ല രീതിയിൽ ആ ഫോം മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നവർക്ക് അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ അതിന് പകരം നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് മേളിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓക്കെ സോ അതെങ്ങനെ പെർഫോം ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പം ക്ലാരിറ്റി ലിഫ്
like bend over. <laughs> <laughs> Don't neglect every single part of your shoulder. Yeah. See? So we got no salam, Nathanyam Parana Vole, shoulder and the Ella Edsum, proprietor, train G and item Okram, we got no salam, avoid the Galayer. Abida Kiana, in the number, exercise order, Abam Vijo Fitness in the Ella subscribers in the Moga, Clara, thank you so much. Thank you. So Abida Kiana, number in the shoulder exercise order, Eda Kiana Lo Ningla Kandu. That's why you are going to be able to get a little bit of 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 a little bit now, we will see the leg in the leg. Thank you so much. Eat healthy, sleep well, stay lean, and train safe.